ఆల్ఫా ఒమేగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు పేట వందనాలు ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి ప్రభ మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ దినాన్ని బట్టి మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ ఇగో తండ్రి నీ వాక్యంలో వెళ్ళబోతుండగా మీ వాక్యం ద్వారా మీరు మా అందరితోనూ మరి మాట్లాడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరే మీ యొక్క ఆత్మీయ జ్ఞానంతో మమ్మల్ని నింపమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం జ్ఞానమును తెలివిని అనుగ్రహించేవాడు నీవే ప్రవ్వ అట్టి రీతిగా నీ జ్ఞానము నీ తెలివితో పరిశుద్ధాత్మ విషేకముతో ఈ వాక్యము వింటున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా దర్శించి నీ గొప్ప కృపతో నింపమని ఈ వాక్యము మంచి నిలబడిన విత్తనం వాలి ప్రతి బిడ్డ హృదయములో ఫలించుటకు నీ కృపణ దయచేసి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏ సునామలడుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మంచిదండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం కీర్తన గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనాన్ని చదువుకుందాం యహోవా నా ఆశ్రయ దుర్గమ నా విమోచకుడా నా నోటి మాటలను నా హృదయ ధ్యానము నీ దృష్టికి అంగీకారములుగును గాక ఆమెన్ కీర్తనాకారుడు ఈ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాడండి ఆయన నోటి మాటలు ఆయన హృదయ ధ్యానము దేవుని దృష్టికి అంగీకారములుగా ఉండునుగాక అని దేవుని సన్నిధిలో మనం చేస్తున్నాడు మన జీవితంలో కూడా మన నోటి మాటలు మన హృదయ ధ్యానము దేవునికి అంగీకారములుగా ఉండాలి ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నాం అనేక సార్లు మన నోటిని ఇష్టానుసారంగా జీవితంలో మనో మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ దావీద్ అంటున్నాడు కదా అయ్యా నా మాటలు నా ధ్యానము నా ప్రాణము సమస్తము కూడా నీ దృష్టికి అంగీకారములు గాక అని చెప్పి దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాడు మనము కూడా మనం మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు సమస్తమును సృష్టించేటప్పుడు ఆయన కూడా తన నోటి మాట చేత సమస్తాన్ని కలుగ చేశాడు తన స్వరూపమందు తన పోలికగా దేవుడు మనల్ని సృజించి తన ఊపిరి చేత జీవవాయువుని మూదగా నరుడు జీవాత్మ అయినని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాము అటువంటి మనిషికి దేవుడు నోటిపైన ఎంతో అధికారం ఇచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యంలో జీవ మరణాలు నాలిక వశమంట్లుగా దేవుని వలేఖనంలో మనం చూస్తున్నాం మొన్నటి శనివారము దినము నా దేవుని సన్నిధిలో మేము ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క స్వరము నాతో మాట్లాడుతుంది నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము దేవుని దృష్టికి అంగీకారముగా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా దినమున నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు నేను వెంబటే మోకరించి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాను ప్రవ్వా మా నోటి మాటలు మా హృదయ ధ్యానము నీ దృష్టికి అంగీకారములుగా ఉండాలని చెప్పి నేను ఎంతగానో దేవుని మహిమపరిచినట్లుగా వాక్యం ద్వారా నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు దేవుని బిడలుగా మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మన మాటలు మన హృదయ ధ్యానము దేవునికి అంగీకారముగా ఉండాలని దేవుని లేఖనంలో తెలియపరుస్తున్నాను మాటలు జీవమరణాలు నాలుక వశమని దేవుని లేఖనంలో మనము చూస్తున్నాము నీతి మంతుడు మాట్లాడేటప్పుడు ప్రభు యోగ్య ఆలకిస్తాడని దేవుని లేఖనములో మనము చూస్తున్నాము నీతి మంతులు దేవుని బిడ్డలు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలండి నోరు ఉందిగా దాని ఇష్టానుసారంగా మనం మాట్లాడకూడదు చాలా యుక్తముగా ఉపయోగకరముగా మేలుకరముగా అవి జీవముతో కూడిన మాటలే మనం పలకాలు కానీ దేవునికి ఆయాస పెట్టే మాటలు బాధ పెట్టే మాటలు దుఃఖపరిచే మాటలను మన జీవితంలో ఎంత మాత్రము మనం మాట్లాడకూడదని దేవుని లేఖనంలో తెలియపరుస్తున్నాను దావీద్ అంటున్నాడు తన జీవితంలో దావీదు గొర్రెలు కాసుకుంటూ ఏనాడు కూడా తన రాజవుతారని అనుకోలేదు కానీ సమయాలు ద్వారా దేవుని యొక్క అభిషేకము పొందుకొని సమయాలతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు నా హృదయానుసారుడైన వ్యక్తిని నేను కనుగొన్నాను నా హృదయానుసారుడైన వ్యక్తిని ఎందుకు ఆ మాట మాట్లాడుతున్నారంటే ప్రభు వారు ఏమి చెయ్యాలని ఏమి చెప్పాలని ఆలోచన చేస్తున్నారో అదే ఆలోచన దావీదు తనంతట తను చేయటం ద్వారా ప్రభు వారి సాక్ష్యము చెప్తున్నారు మన జీవితంలో కూడా ప్రభు యొద్ద నుంచి మనం సాక్ష్యమును పొందగలుగుతున్నామా మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు అంటున్నాడు దేవదత్త వచ్చి దానియాలు అంటుంది దానియాలును బహు ప్రియుడు అంటుంది మన జీవితంలో కూడా దేవుని నోటి నుండి ఒక సాక్ష్యము పొందే బిడలగా మనం ఉండాలి దావీదు జీవితంలో కూడా దావీదు దేవుని యొద్ద నుండి నా హృదయానుసరుడైన వ్యక్తిని నేను కనుగొన్నానని దేవుడు సాక్ష్యం చెప్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాము మనము కూడా దేవుని యొద్ద నుండి ఒక సాక్ష్యము పొందే బిడలగా మేము ఉండాలి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నానని చెప్పి పరలోకం నుండి తండ్రి అయిన దేవుడు యస్సు ప్రభు వారిని బట్టి సాక్ష్యమిస్తున్నట్లుగా మనం 
चूस्ना मन नोट मटल यू मन जीवन एनो परस्थित एद्रकटा एनो अंत मंद मैं मालात उठाकोटल माटड़त उठा मर एंत भयंकर वार हृदय गायपरचे वारी हृदय नारी भयंकर अंगीकार अभी सतोष पेटी मैं महिमपरचाल मैं दावी देवन स प्रार्थिस्टा मन चूस्ना तन नोट तो एनो देवि स्तुति जन यहोवा मंदिर रही अड़े सतोषे दावी चूस मन मन नोट चला जाग्रत मन साक्ष्य विनातम गोपार धनिकी वार आम रोज एनो वो प्रेमस्ट वार ऊर की नीक रेडो पे जरूर नीक रेडो पे जरूद अंटू उ अम्मादी विवाह समय की रेडो पे जगह ना साक्ष्य द्वारा विंटना मशि देवन स्वरूप देवन पोलिक सृष्टि मशि नोट तो व्यर्थ इष्टाकूद चला जाग्रत मन माला नीति मंत्री पल की नेरवे बड़ी देवन लेखन चूस्त पेतर द्वारा देवड़ेपरचा बंधिस्ते अंद बंधि पड़पुदी विदल विदल पेतर द्वारा मन वग्दान मन चूस्त मन जीवन में मन देवन ओक आशीर्वाद मन प्रार्थन चेद नोट तो नोट तो मन मंजी माटड़ता चुड़ माटड़ता अंगीकार अंगीकार मन माला मंटी मन माला जीवम तो कूड़ी मन माला मन की मेलक आरस्थित उन्ना प्रभु वारूर्ची साक्ष्यमे मन चाली देवनी लेखन चूस्त दावी जीवित मन चूच्न आये एनो परस्थित एद्रकना भयंकर श्रम बाधन अभविस्ना तन जीवित एडारी अदे रीति अरण्य अड़वल युद्ध रक्त तो कूड़न परस्थित मन अट्ठी परस्थित अट्ना देव की दूर अवेदी को मे जीवता लेने स्थित उन्नो देव की भयभक्त कल विधेय जीवित उठा को देवड़ वार स्थित मार्च उन्नत स्थित रातो वारी मटल बटे वार अतिशयानीपरना देवन वाक्य अतिशयचुवा प्रभु ने अतिशयी मन जीव कल देवन मन अतिशयी का मन इष्टासार जीवन मन स्थित ने बटी मन परस्थित ने बटी मन को हाथ मुर्रपेटोवाचन मन प्रभु आये कूर्णुड़ी कनकर संपन्न काबटी देवनी सन्नि वार्थिग कटाक्ष वार पैन चूपी वार स्थित मारस्त वार स्थित अभिवृद्धिपरू उ आयुक्त आशीर्वाद एंकं देवन ओक आशीर्वाद विस्तार नर कष्टार्जित द्वारा का देवन ओक आशीर्वाद एनतम आये गुप्पिल मनुष्य गुप्पिल वादी का विस्तार दीवन तो प्रभु वार निंपतर का बट्टी आ रीति का व्यक्ति ने बाग देवड़ आशीर्वद्चा आशीर्वाद ब्रेक अदे व्यक्ति साक्ष्य द्वारा ने विना मन ओक आशीर्वाद मन ब्रेक मन नोरे मन बिहेवरे मन मटले मन ओक मर मन को प्रति मैं देव की दूर अव द्वारा देव की एडबाट द्वारा देवन ओक आशीर्वाद मन को आधा मन उड़ा दर्दयावीद कदा अया ने उन्नत स्थित वे मरचिपोतानेमो दरिद्रुड़गा उ दरिद्रता ने बटी नीत दूषिस्मो तक उंटे मर एंत नी व्यतिरेक उ परस्थित ने बटी नीन दूरमेमो तुमात्र स्थित ने ना दाइचेमनि दावी देवन स प्रार्थिस्ट दावे ओक आश आई राजनी युद्ध गोप जनांगम लेद्य स्थापन चे 
చేయాలని ఆశపడలేదు కానీ దేవునితో నివాసము చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు తన హృదయాన్ని దేవునికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకున్నాడు తన హృదయాన్ని దేవునికి డెడికేట్ చేసుకుంటున్నాడు ఆయన అనుకోలేదు నేను రాజునవ్వాలి రాజ్యాన్ని ఎలాలి ఎంతో విస్తారమైన గొప్ప రాజుగా నేను ఉండాలని చెప్పి ఆయన అతిశయించలేదండి ఆయన అతిశయించింది ఆయన కోరుకుంది ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి దేవునితో సహవాసమే దేవునితో రిలేషన్షిప్ కావాలనుకుంటున్నాడు ఏ సమయంలో ఉన్న ఏ పరిస్థితిలో ఉన్న ఎక్కడున్నా కూడా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉండాలి ప్రభు నాతో ఉండాలి నా చేయి పట్టు నడిపించాలి ప్రభు నాకు సహాయం చేయాలని చెప్పి దావీదు ఆశపడుతున్నాడండి దావీదు అయిన కీర్తనాకారుడు నూట మూడో కీర్తనలో ఆయన అంటున్నాడు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేవుని మరువకని తన ప్రాణానికి చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు తన నోటితో చెప్తున్నాడు ఏంటంటే తన నోటికి ఆయన నోటికి మాట్లాడుతున్నాడు నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము దేవునికి అంగీకారముగా ఉండాలి మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో మన నోటి మాటలు మన నోటి హృదయ ధ్యానము సంపూర్ణంగా దేవునికి డెడికేట్ చేసుకోవాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను చాలామంది కూడా ఎంతో ఆశీర్వాదం పొందాలని ఓ ఎన్నో ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా చేస్తూ ఉంటారు అమ్మా మీరు ఈ మాట చెప్పారు ఈ మాట జరుగుద్దని మేము అనుకున్నాం ఇంకా జరగట్లేదని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు నేను వారితో చెప్తూ ఉంటాను అమ్మా మీరు కంప్లీట్గా దేవునికి డెడికేట్ చేసుకోవాలి మీ హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించుకోవాలి సమర్పించుకుంటేనే మీ సమర్పణను బట్టి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యం చేస్తాడు కానీ దైవ సేవకులు మీ ద్వారా ప్రవచించే మాట అది మిమ్మల్ని బలపరచడానికి ప్రభు యొక్క నడిపించడానికి అది మార్గము చూపుతుంది లేదంటే మీకు ఒక విశ్వాసము ధైర్యమును ఒక నిరీక్షణ అనేది కలగ చేస్తుంది కానీ మీరు సంపూర్ణంగా దేవునికి సమర్పించుకోవాలని నేను అనేక మందికి చెప్తూ ఉంటానండి మనము దేవునికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకోవాలి ఎందుకంటే హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడు హృదయ రహస్యాలను బాధాటంగా చూచిన మన ప్రభు చాలామంది కూడా నోటితో ఒప్పుకొని నోటితోనే వారు చేసుకుని హృదయము దేవునికి దూరముగా ఉంటుంది ఆ విధముగా ఎంత మాత్రం ఉండటానికి వీల్లేదు ప్రభు మన అంతరంగములను పరిశోధించి నీతి కలిగిన దేవుడు ఆయన గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ఆయనకు మరుగైనది ఏది లేదు మన హృదయాన్ని సంపూర్ణంగా దేవునికి సమర్పించుకోవాలి అప్పుడే దేవుని యొక్క వాగ్దానం మన జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది దేవుని యొక్క మాట దేవుని యొక్క పలుకు దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనకు తోడుగా ఉంటుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నాను దావిది అంటున్నాడయ్యా నా నోటి మాటలు నా హృదయం యొక్క ధ్యానము కూడా నా అంతరంగములను ఆయన అంటే నా అంతరంగములను పరిశోధించు నీతి కలిగిన దేవుడు అంట హృదయ రహస్యాలను తేటగా చూచుచున్న దేవుడు అని చెప్పి దేవుని లేఖనములో మనము చూస్తున్నామండి అంతేకాకుండా సామెతల గ్రంథము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచనంలో మనము చూచినట్లయితే మరి ఎంతో మంచి మాట నుండి సంయుక్తమైన అంటే మంచి మాటలు వాళ్ళు పలుకుతారంట దేవునితో దేవుని దృష్టికి ఆయన దృష్టికి యథార్థముగా నీతికి కనబడే వారంటండి దేవుని దృష్టికి ప్రీతిగా కనబడే వారంటండి దేవుని ఎదుట మార్గమును సరాలముగా ఉంటుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుచు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదో వచనంలో మనం చూచినట్లయితే దేవునికి ప్రీతికరమైనది ఏంటంటే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించి వెలుగు సంబంధుల వల్ల మనం నడిచినట్లయితే ఆయనకి ఇష్టమైన జీవితం కలిగి మనం ఉన్నట్లయితే అదే ఆయనకి ప్రీతికరం అని చెప్పి దేవుని లేఖనములో మనం చూస్తున్నాము దేవుని తన నోటి మాట చేత సమస్తాన్ని కలగ చేశాడు సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు సమస్తాన్ని తయారు చేసిన దేవుడు అంటున్నాడు కదా మనము ఆయన దృష్టికి అంగీకారముగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దావీదు వలె మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో డెడికేట్ చేసుకోలయ్యా నా హృదయ ధ్యానము నీ దృష్టికి అంగీకారముగా ఒక పాపి యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడని తన నోటితో ఒప్పుకుంటే చాలు అని చెప్పి మన నిత్య రాజ్యము దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవుతారని దేవుని లేఖనములో మనం చూస్తున్నామండి దావీదు వలె మనము కూడా ఆయన దృష్టికి యథార్థవంతులుగా మనము కనబడాలి నీతిమంతులుగా కనబడాలి మన దేవుని దృష్టికి మన మాటలు మన క్రియలు మన ఆలోచన మన తలంపులు మన నడవడిక సమస్తము కూడా దేవునికి ప్రీతికరమైనదిగా ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిగా ఉండాలని దేవుని లేఖనములో మనం చూస్తున్నాము ఎంతో మంది దేవుని వాక్యములు ఎంతో మంది భక్తులు ఎంతో మంది కూడా దేవుని సన్నిధిలో సొలోమోను కూడా సామెతల గ్రంథంలో ఎంతో మంచి మాటలు తెలియపరచున్నాయి ఉదయ కాలం నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఒక మాట ప్రభు నాతో మాట్లాడి ఉన్నాడు ఏంటంటే తెలివియో జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు ఆయనే నేను చాలా మందికి చెప్తూ ఉంటాను బిడ్డలకి చిన్న బిడ్డలు కానీ యవస్తులు కానీ వారు వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు వచ్చి అమ్మా మా బిడ్డలకి మంచి జ్ఞానం కావాలి ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అవ్వాలి లేదంటే ఈ రీతిగా దేవుని మార్గంలో నడవాలి మీరు ప్రార్థించండి అని చెప్తాను నేను ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వారికి చెప్తాను అమ్మ స్కూల్కి మీరు ఏ విధంగా పంపించి ఏ విధంగా స్టడీ చేపిస్తున్నారో ఇంటి 
తిరిగొచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ట్యూషన్ కానీ సమస్తము వారి డైరీ కానీ సమస్తము చూస్తున్నారో మీ బిడ్డలను కూడా దేవుని సన్నిధిలో మోకరింపచేయండి ఎందుకంటే బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వరకు నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడని దేవుని లేఖనంలో మనము చూస్తున్నాము చిన్న బిడ్డలకు కూడా మనం చెప్పాలండి దేవుని యొక్క జ్ఞానము వారికి నేర్పించాలి యహోషా పాత అయితే ఇస్రాయల్ ప్రజలు వారు చేసిన కట్టడలను నిధులను వారికి సమస్తము బోధించాలని చెప్పి దేవుని లేఖనంలో నిర్మాకాండంలో మనము చూస్తున్నాం దేవుడు నియమించిన శాస్త్రమును వారికి కంఠహారాలు వలె బాసికాల వలె వారికి పెట్టి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్యము కూర్చున్నప్పుడు లేచినప్పుడు వారికి విద్యాభ్యాసము చేయాలని దేవుని లేఖనంలో మనము చూస్తున్నాము నేను చెప్పాను అట్లాగే దేవుని వాక్యము మీ బిడ్డలకి ప్రతిరోజు నేర్పించండి ప్రతిరోజు చదివించండి అది వారి హృదయంలో నిలిచిపోద్ది ఎందుకంటే వారి పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోకుండా అదే మార్గముగా జీవముగా సత్యముగా వారి పక్షముగా ఉండి వారు దేవుని వైపు తిరుగుతారని చెప్పి నేను చాలా మందికి చెప్తూ ఉంటానండి ఒక గొప్ప సేవకురాలు ఈ దినాల్లో బహుగా బలముగా వాడబడుతున్న సేవకురాలు ఆ సేవకురాలకి ఒక దైవ జరురాలు వచ్చి చెప్పిందంట అమ్మా మీరు దేవుని సెలలో రోజు వాక్యం చదవండి బైబుల్ చదవండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యమే జ్ఞానము జ్ఞానంలోకి మూలమైన ఈ దేవుని గ్రంథము ఎందుకంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని యొద్ధ నుండను వాక్యమే దేవుడై ఉన్న లేఖనము ప్రకటించిన రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో అదే రీతిగా వాక్యమును గూర్చి రోజు చదవండి దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదిస్తారని వారికి చెప్పినప్పుడు రోజు చదివేరంటండి బాగా చదివినప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ మంచి మార్క్స్తో పాస్ అయ్యారంట తర్వాత ఇంటర్ డిగ్రీ ఒక మంచి గోల్డ్ మెడలిస్ట్గా బిడ్డ నిలబడినట్లుగా సాక్ష్యం చెప్పినట్లుగా నేను చూస్తున్నాను అదే రీతి మన జీవితంలో కూడా దేవునికి ఇష్టమైన రీతిగా మనం బ్రతకాలి మన నోటి మాటలు దేవుని వాక్యం చదివితే దేవునితో సహవాసము చేస్తే దేవునితో సన్నిహిత సంబంధం కలిగితే మన మాటలు మన ప్రవర్తన మన కూర్చునే విధానము లేచే విధానము దేవునితో సహవాసము ఇతరులతో మాట్లాడితే అవన్నీ కూడా మారిపోతాయండి ఎందుకంటే మనం ఎవరితో సహవాసనం చేస్తున్నామంటే పరలోక ముందున్న దేవునితో మనము సహవాసము చేస్తున్నాను దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దావీదు దేవునితో సహవాసము చేశాడు ఎంతగానో దేవుని కొనియాడుచున్నాడు ఎంతగానో మహిమపరుస్తున్నాడు గొర్రెల కాస్తున్నా కూడా ఆయన సితారా వాయించుచు దేవుని గనపరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం హృదయానుసారుడైన వ్యక్తి ఎందుకంటే దేవుని ఎందుకు ఆ విధంగా మాట పలుకుతున్నాడంటే దేవుని ఎంతగానో స్థుతించేవాడు అంటే స్థుతుల ద్వారా ఒక సింహాసనం ఏర్పరచబడిపోద్దంట రెండోది బాలురి యొక్క స్థుతుల మూరకు ఒక దుర్గాన్ని దేవుడు స్థాపిస్తాడంట అండి స్థుతులు అయినది ఎంతో ఇష్టమైనది ఆయనకి ప్రీతికరమైనది ఆయనకి ఎంతో బహుగా ఆనందించబడినది దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తున్నామండి దేవునికి ఇష్టమైనది స్థుతి మదేం నోటితో మనం దేవుని స్థుతించినట్లయితే దేవుని సరిలో ప్రార్థించినట్లయితే దేవుని వాక్యము చదివినట్లయితే అదే దేవుని దృష్టికి అంగీకారముగా దేవునికి ఇష్టమైనదిగా దేవుని ప్రీతికరమైనదిగా ఉంటుందని దేవుని లేఖనము ద్వారా నేను చెప్తున్నానండి అంతేకాకుండా దేవుని సన్నిధిలో దావీదు వలె మనము కూడా ఎప్పటికప్పుడు సరి చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు తగ్గించుకుంటూ ఆయన అంటే దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కారుస్తూ ఆయన చెప్పే అనుభవం మాటలైతే మరి రాత్రి కాలం అది ఎప్పుడు తెల్లవారతదా దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడు మొర్ర పెట్టాలా ఎప్పుడు ప్రార్థించాలా దేవునితో ఎప్పుడు మాట్లాడాలా దేవునితో ఎప్పుడు సన్నిధి సంబంధం కలిగి ఉండాలా ఆయన ముఖాంతరము ఎందుకంటే ఆయన కృప నీ ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉంటుందని దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాము అదే రీతిగా అటువంటి ఇష్టకరముగా ప్రీతికరమైన ఆయన ఎంచుకున్నాడు దేవునితో సహవాసము చేయాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టే ప్రభు అతని ఎందు కూడా ఎంతగానో ఒక మంచి పేరును పెట్టినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఆయన అంటున్నాడు కదా అయ్యా నా ఆలోచనలు నా తలంపులు అవన్నీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాడు ఇది కూడా అంటున్నాడు కదా నా నోటి మాటలు నేను ఏది పలుకుతున్నా ఏది మాట్లాడుతున్నా ఎక్కడ కూర్చున్నా ఎంతమందితో మాట్లాడుతున్నా ఏది చేస్తున్నా అది నీ దృష్టికి అంగీకారముగా ఉండాలయ్యా అది నీకు దృష్టికి ఇష్టమైన కరముగా ఉండాలి కొంతమంది మాట్లాడతారండి ఎంతో భయంకరమైన మాటలు వారు నోరు తెరిచిన సమాధి ఒక్కో కొన్ని కొన్ని సార్లు వారితో మాట్లాడేటప్పుడు అనవసరంగా వీడిని కనిపించుకున్నాను రా బాబు ఈవిడతో ఎందుకు నేను మాట్లాడాను అసలు మౌనముగా ఉంటే మంచిదే కదా ఇంతవరకు నేను సహించుకున్నాను ఇంకా నువ్వు నేను సహించుకుంటే పోతే పోయింది కదని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటూ ఉంటామండి నోరుని గురించి మనం చూసినట్లయితే వారి నోరు అంటే తెరిచిన సమాధి లాంటిది అంటే ఎంతో భయంకరమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఎంతో రెచ్చిపోతూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇటువంటి రీతిగా ఎన్నడూ మనం మాట్లాడకూడదు మన మాటలు దేవుని బిడ్డలు దేవుని స్వరూపంగా సృష్టించబడిన మనము దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలమైన మనము దేవుని రక్తము ద్వారా నీతిమంతులుగా ఏర్పరచబడిన మనము రాజులైన యాజక సమూహముగా దేవుని సొత్త ప్రజలుగా నియమించబడిన మనము దేవుని దృష్టికి నీతిగా మంచిగా మాట్లాడే మాటలే మనము 
మాట్లాడాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను నీతిమంతులు నోరు జీవదాయకం అంట ఒక నీతిమంతుడు నోరు తెరిస్తే అది ఎంతో జీవదాయకం అంట జీవపు ఓట అంట ఎంతో మేలుకరమైనది ఒక మనిషికి మేలుకరముగా మనం మాట్లాడాలి కానీ బాధ పెట్టేవారిగా హానికరము కలిగించే బిడ వారు నొప్పించే బిడలుగా మనం ఎంత మాత్రం ఉండనే ఉండకూడదు దేవుని దృష్టిలో మనం సరి చేసుకోలయ్యా నా నోటి మాటలు నేను ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాను లేదంటే ఏ విధంగా పలుకుతున్నాను ఇదే నోటితో ఉదయాన్నే లేచి స్థుతిస్తామండి ఏదైనా బాధ కష్టము శ్రమ శోధన రాగానే ఇదే నోటితో ప్రభు వారిని అంటా ఉంటావు నువ్వు ఇరేం చేశారు ప్రభ ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నా ఇంతగా స్థుతిస్తున్నా నీ సన్నిధులు ఇంత వెతుకుతున్నా నేను ఇంతగా గనపరుస్తున్నాను మీరు నాకేం చేశారు ప్రభు అని అదే నోటితో అంటాం అదే నోటితో కోపం వస్తే మాత్రం విస్తారంగా మనం మాట్లాడతామండి దేవుని బిడ్డలకి ఉండాల్సిన లక్షణం నోరు కాచుకోవాలి జ్ఞానము కలిగి మనం నోరు తెరవాలంటాడు ఉపయోగకరమైన మాటలే మాట్లాడాత ఉపయోగకరమైన మాట సంగతులే మనం పరిగణించాలి కానీ విష్టానుసారంగా నోరు ఉంది కదని ఎన్నడూ కూడా మనం ఇష్టానుసారంగా మనం ఎంత మాత్రము జీవించకూడదు ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు అయ్యా నా నోటి మాటలు నీ దృష్టికి అంగీకారముగా ఉండాలి నీ దృష్టికి మంచిగా ఉండాలి తన ప్రాణమును దేవుని స్థుతించమని చెప్తున్నాడు తన హృదయ ధ్యానం అంతా దేవునికి సమర్పిస్తున్నాడు ఈయన అంటున్నాడు కదా తన నోటితో ఎందుకంటే ఆయన నోరు దేర్చి దేవుని స్థుతిస్తాడు ఆయన అంటున్నాడు అయ్యా నిన్ను స్థుతిస్తున్నప్పుడు నాకు క్రొవ్వు మెదడు దొరికినంత ఆనందంగా ఉన్నది మనం మాట్లాడే మాట మన పలుకుతున్న మాట మన హృదయములో నుంచి రావాలి అది దేవుని దృష్టికి అంగీకారముగా ఉండాలని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని దృష్టిలో ఆయనకు సమస్తము తెలుసు ఆయన మరుగైనది ఏదీ లేదు దేవుని వాక్యంలో చెప్తుంది కదా నేను బార్హాటంగా చూచుచున్న దేవుడు సమస్తమును నేను చూచుచున్న దేవుడని దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాం మన నోటి మాట మన హృదయ ధ్యానం దేవునికి అంగీకారముగా ఉండాలి దేవుని దృష్టికి ఇష్టమైనదిగా ఉండాలి దేవునికి ప్రీతికరమైనదిగా ఉండాలి ఓ దేవుని వాక్యం చదువుతాం భక్తిహీనుడు గురించి కాదండి దేవుణ్ణి ఎరిగి కూడా ఎరగని వారి లోకంలో ఎంతోమంది జీవిస్తున్నారు అటువంటి వారు కోపం వస్తే అంటారు కదా కొంచెం సేపు ఈ రక్షణను ప్రార్థనలను దేవుని ప్రక్కన పెడితే నేను ఎటువంటి వారినో చూపిస్తానని కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు అటువంటి విధంగా ఎన్నడూ మనం మాట్లాడకూడదండి ఆయన మన నోటి మాటలు ఆయన దృష్టికి అంగీకారముగానే ఉండాలి ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైన కరముగా ఉండాలి శనివారము దినమును నేను ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు స్వరము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము నీకు అంగీకారముగా ఉండాలి నేను వెంబటే మోకరించి దేవుని సరిధిలో ప్రార్థించనయ్యా అయ్యా నా నోరును కాచు నీకు ఇష్టలేని మాటలు వ్యర్థమైన మాటలు చాలా మంది అండి గొడవలలో కాని ఏదైనా మాట్లాడాలంటే బిగ్గరగా మాట్లాడతారు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని గనపరచడానికి నోరు విప్పరు వాక్యము చదవడానికి నోరు విప్పరు ప్రార్థించడానికి నోరు విప్పరు కానీ గొడవ కానీ ఏదైనా మాట్లాడాలంటే ఎంతో విస్తారంగా మాట్లాడతారు ఆ మాటలలో వారి యొక్క జ్ఞానము చాతుర్యము కనబడుతూ ఉంటుంది కానీ దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మౌనంగా ఉంటారు దేవుని సన్నిధిలో మనం మౌనముగా ఉండకూడదు కొన్ని కొన్నిసార్లు కీర్తనకారుడు మౌనముగా ఉండటం కూడా నీకు స్థుతి చెల్లించడం ఎటువంటి సమయములంటే స్థుతి చెల్లించి ఎంతో భయంకర కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రార్థించడానికి కూడా హృదయం అంగీకరించదు ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితిని బట్టి అంతగా కృంగిపోతూ ఉంటాం అంత దీన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాం దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని మౌనముగా అలా దేవుని కార్యము కొరకు దేవుని కొరకు మనం కనిపెడుతూ ఉంటాము దావీదు మహారాజ్ అంటున్నాడు అయ్యా నీ దృష్టికి అంగీకారముగా పై వచ్చినలో మనం చూస్తా అని అంటున్నాడు యహోవాన్ ఆశ్రయ దుర్గం అంటున్నాడు ఆయన ఆశ్రయ దుర్గముగా చేసుకున్నాడు అంటాడు ప్రభువుని తన ఆశ్రయ పురముగా చేసుకున్నాడు కీర్తనకారుడు అంటాడు అయ్యా నా దుర్గము నా కోట నా కొండ నా శైలము నా ప్రాణమై ఉన్న నా దేవుని అంటున్నాడు ఈయన అక్కడ అంటున్నాడు కదా నా ఆశ్రయ దుర్గమ నా విమోచకుడు అంటున్నాడు అండి ఆయన విమోచించే దేవుడు రక్షించే దేవుడు సహాయం చేసే దేవుడు అని దేవుని లేఖనములో మనము చూస్తున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు అయ్యా నా ఆశ్రయ దుర్గమ నా విమోచకుడా ఎందుకంటే మనం ఆశ్రయ దుర్గము చేసుకున్న మన ప్రభువును బట్టి ఆయన స్థుతిస్తున్నాడు ఆయన కూడా ఆశ్రయ దుర్గముగా చేసుకున్నాడు విమోచకుడుగా చేసుకున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా నా నోటి మాటలు అంటే సంపూర్ణంగా ప్రభుకి డెడికేట్ చేసుకున్నాడు అని సంపూర్ణంగా దేవునికి సమర్పించేసుకున్నాడు తన హృదయాన్ని దేవునికి అంకితం చేసేస్తున్నాడు తన హృదయం ఆలోచన తలంపులు క్రియలు సమస్తాన్ని ఆయనకు సమర్పించుకొని అయ్యా నా నోటితో కూడా ఒకవేళ నిన్న ఏమన్నా అంటున్నానేమో అవి కూడా నేను సరి చేసుకుంటున్నాను నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానం నీకు అంగీకారముగా ఉండాలని దేవుని లేఖనంలో మనము చూస్తున్నామండి అంతేకాకుండా 
ఆమె తన జీవితంలో కూడా తన ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేసుకునేటట్లుగా చూస్తున్నాం దేవుని సముఖము దగ్గరికి వచ్చి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ దేవుని సన్నిధిని వెతుకుతూ ఆయనలో ఉన్న సంపూర్ణమైన సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ ఈ మాట పలుకుతున్నాడయ్యా ఎందుకంటే దేవుడి కార్యాలు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆగిపోతూ ఉంటాయండి ఎందుకు నిమిత్తం అంటే వారి యొక్క ఆలోచనలు బట్టి తలంపులను బట్టి వారి యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి అవి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటాయి దేవుడు మనకు సిద్ధపరిచేశాడు దేవుడు మన కొరకు అన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచాడు ఆయన మన కొరకు అన్ని నిర్ణయించి ఉంచాడు కానీ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనంతట మనమే వాటిని కోల్పోతూ ఉంటాం ఆ విధంగా ఎంత మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదు మన నోటి మాటలు దేవుని దృష్టికి అంగీకారముగా ఉండాలి దేవునికి ఇష్టమైనవిగా ఉండాలి దేవుని మహిమపరిచే రీతిగా ఉండాలి ఇతరులకు ఉపయోగకరముగా ఉండాలి ఇతరులకు మేలుకరముగా ఉండాలి ఇతరులను దేవుని దగ్గరకు నడిపించేవిగా ఉండాలి ఇతరులను రక్షణ మార్గంలో నడిపించే మాటలే మనం ఉండాలి కానీ వ్యర్థముగా దేవుని బాధ పెట్టి దేవుని గాయాలు రేపి మాటి మాటికి సిలువ వేసే రీతిగా మన మాటలు ఎంత మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదు దేవుని బిడ్డలమైన మనము దేవుని రక్తం ద్వారా కడగబడిన మనము దేవుని రక్తము ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడిన మనము దేవుని సన్నిధిలో మన మాటలు మన హృదయ ధ్యానము దేవునికి అంగీకారముగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాడు దావిది ధన జీవితంలో కూడా ఎన్నో పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాడు ఎంతో కన్నీరు కార్చాడు ఏడవ లేక చొప్పులు విడిచిచు నెత్తి మీద గుడ్డ వేసుకొని పరుగులెడుతూ ఎంతో శత్రువులు తరుముతో అరణ్యములో ఎంతో బాధలు పడుతూ పరిగెత్తుతున్నాడు అటువంటి సమయంలో దేవుని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదండి మన జీవితంలో మొదటిగా దేవునికి దూరము అయిపోయి ఎంతో లోకానుసారమైన వెతికి తర్వాత ప్రభు దగ్గరికి వస్తామని దేవుని లేఖనం ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నానండి కీర్తనకారుడు పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో పద్నాలుగో వచ్చిలో చెప్తున్నాడు అయ్యా నా నోటి మాటలు నా హృదయం యొక్క ధ్యానం నా హృదయం అంతరంగం అంతా కూడా నీ దృష్టికి అంగీకారముగానే ఉండాలి నీకు ఇవి ఇష్టమైనదిగా ఉండాలని మనము కూడా ఇదే రీతిగా దేవుని డెడికేట్ చేసుకోవాలి ఇదే రీతిగా దేవుని సల్లు మనం సమర్పించుకోవాలి ఇదే రీతిగా దేవుని దృష్టిలో మనము సంపూర్ణంగా విధేయులమైనట్లయితే దేవుడు మన పట్ల అద్భుతమైన కార్యాలు చేసేవాడు అయ్యండి దేవుని లేఖనం ద్వారా మనం చూస్తున్నామండి ఆయనకి ఇష్టమైనది ఆయన దృష్టికి అంగీకారం దేవుని దృష్టికి అంగీకారం అంటే ఇంకెంతో గొప్ప సంగతి అండి ఎందుకంటే ఆయన హృదయ అంతరంగంలు పరిశోధించు నీతి కలిగిన దేవుడు సమస్తము ఎరిగిన దేవుడు అంటున్నాడు నేను సహాయం చేస్తాను అంటున్నాడు హృదయాలను ఎరిగిన దేవుడుని అంటున్నాడు కదా ఆయన అంటున్నాడు కదా మీకు సహాయం చే మీకు ఏది కావాలో చెప్పండి నేను ఇస్తా మీకు సహాయం చేస్తా మీకు సమీపంగా ఉంటాను నేను ఏది నాకు అసాధ్యమైనది లోకంలో ఏదీ లేదు సమస్తమును చేయగలిగిన దేవుడని దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాం దావీదు వల్ల మనము కూడా ఆయన దృష్టికి అంగీకారం మాటలే మనం పలక మన హృదయ ధ్యానము దేవునికి ఇష్టమైనదిగా ఉండాలి ప్రీతికరమైనదిగా ఉండి దేవుని సన్నిధిలో నడుస్తూ దేవునిలో జీవిద్దాం దేవుడి మాటల ద్వారా మనం దీవించును గాక ఆమె కళ్ళు మూసుకోండి మనం అందరం ప్రార్థన చేసుకుని కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి ప్రభ మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా ఇదిగో తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు వందనాలు స్తోత్రాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ అయా నీ కృపను బట్టి నీ దయను బట్టి నీకు వందనాలు దావీదు తన జీవితములు అయా తన నోటి మాటలు తన హృదయ ధ్యానము నీకు అంగీకారముగా ఉండాలని ఎందుకో డెడికేట్ చేసుకుని మాటలు పలుకుతున్నారు మేము కూడా మా జీవితంలో మేము కూడా మీ సన్నిధిలో అటువంటి సమర్పణ కలిగి అటువంటి రీతిగా మీ సన్నిధిలో మేము ప్రార్థించటకు నీ కృపను మాకు దాయిచ్చేయమని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం వ్యర్థమైన మాటలు మా ఇష్టానుసారమైన మాటలు నీ కోపాన్ని రేప రేపే మాటలు మేము మాట్లాడకుండా తండ్రి నేను సంతోషపెట్టండి నీ యొద్ద నుండి మేము జాలి కృపయు కనికరమును పొందుకునే మాటలే మేము మాట్లాడుటకు నీ కృపణ దాయిచ్చాం ఎందుకంటే జీవ మరణాలు నాలిక వశమని నీ లేఖనంలో మేము చూస్తున్నాం అటువంటి మాటలే మేము మాట్లాడుటకు నీ కృపను మాకు దాయిచ్చేయమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ ప్రభా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డని మీరు దర్శించండి ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడు ండి ప్రవ ప్రతి బిడ్డ అవసరతను తీర్చండి నీ కృపను కనికరము వారి మీద చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఎంతో భయంకరమైన దినాలు దుర్దినాల్లో మేము జీవిస్తున్నామయ్యా మా భక్తి మా జీవితం మా ప్రార్థన జీవితం మా రక్షణను మేము భయభక్తులతో మేము కాపాడుకొని నీ రాజ్యవారసులుగా ఉండటకు కృపణ దాయిచ్చేయండి ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దర్శి వారి అవసరాలు తీర్చండి ఇరుకులు తీర్చండి ఇబ్బందులు తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా వారికి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా వాటన్నిటిని దాటింపచేసి తొలగి నీ గొప్ప కార్యము అద్భుతమైన కార్యం వారి పట్ల చూపమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా అయ్యా అదే రీతిగా వివాహ ప్రయత్నాలు ఉద్యోగాలు గర్భఫలము లేని వారు గర్భముతో ఉన్నవారు 
చేస్తున్నారు అయా చంటి బిడ్డలు పసి బిడ్డలు వృద్ధులను ప్రతి బిడ్డని మీ చేతులకు అప్పకిస్తున్న ప్రతి కుటుంబంలోని యొక్క ఆశీర్వాదం ఇప్పుడే దిగి వచ్చును గా కానీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రతి కుటుంబంలో ప్రార్థన ధూపం మందసం కట్టబడును గా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభావ అటు రీతిగా తండ్రి ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి రక్షణ లేని రక్షణ మారు మనస్సును మీ నామలో కలగ చేసి నీ గొప్ప కృపను ప్రతి బిడ్డకి మీ నామలో దయచేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప కృపను మనం స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డలను మీరు మెండుగా దీవించి ఆశీర్వదించి నీ గొప్ప కృపతో నింపి సహాయం చేయమని ఏసు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ లాడండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక ఆమె అందరికీ ప్రైజ్ లాడ్ నా పేరు బి అబ్రహాం జేఫ్లస్ మా డాడీ పేరు ఫస్ట్ బి శామ్యూ మా సంఘం పేరు ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ కాస్మెటిక్ మినిస్ట్రీస్ మా చిరునామా కుద్దూస్ నగర్ కేదరేశ్వరపేట్ స్టార్ బిల్డింగ్ రోడ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ విజయవాడ ఇంకా వివరాలకు సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ ఇంకా సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ